Cari amici del canale, molti di voi stanno realizzando impianti veramente potenti. 15 o 30 kWh di batterie, inverter da 3-6 kW, c'è chi sta eh, mettendo 3, 5, 10 kW di pannelli sul tetto, ma non tutti stanno facendo questo. Io ricevo tante email e tanti messaggi sul canale di persone che dicono cosa posso fare io che non ho capacità? Ho ricevuto anche messaggi di donne con bambini e di vecchiette che non ce la fanno a tirare avanti con la pensione. Ebbene, con questo video voglio eh, generare eh, quello che è un impianto, ma anche una serie di piccoli accessori che tutti possono permettersi e eh, sono importanti per riuscire a vivere questo inverno in una condizione tiepida, perlomeno per ciò che riguarda il nostro corpo. Ebbene, il video è proprio rivolto a coloro che possono fare qualcosa di semplice per andare a vivere in casa o anche tutti coloro che, e ce ne sono tantissimi ragazzi, come dicono i media, che vivono purtroppo anche in macchina. È una situazione, quella che presenterò in questo video, di emergenza, un'importanza ehm, fondamentale per quello che può essere appunto come dicevo il potersi riscaldare non è una recensione di vestiti ma è un impianto vero e proprio che vi farò vedere realizzabile eh, in diverse fasi cioè la fase impianto che serve a produrre poca corrente che è fondamentale per andare a utilizzare alcuni oggetti importanti per casa nostra. Mi rivolgo anche a tutti coloro che stanno facendo impianti grossi e significativi che hanno la casa autonoma ebbene buttate un occhio intorno a voi perché se vedete la vecchietta che non tira avanti con la pensione, la mamma sola con i figli, piuttosto che persone che non sono proprio capaci e non hanno lavoro, ebbene queste possono essere in qualche modo aiutate da voi personalmente, chiaramente, video che possono essere utili anche a produrre poca corrente, ma che dà dignità alla vita, perché la dignità di ognuno di noi è vedere una vecchietta che vive in casa al freddo, crea una certa pena. È un video un po' così, eh, oggi ragazzi perché sta arrivando l'inverno e coloro che hanno già detto non posso comprare il pellet assolutamente perché costa il triplo e non parliamo neanche di, del gas non si sa cosa succede adesso fermo restando quelli che saranno tutti gli aiuti le disponibilità le situazioni generali per cui si muoveranno i meccanismi governativi in questo canale invece facciamo ciò che è il nostro scopo il mio scopo di questo canale è aiutare tutti voi a produrre corrente anche poca Buona visione ragazzi, buttate un occhio intorno a voi e vediamo tutte le fasi che riguardano questo video. Iniziamo quindi questo video con la descrizione di due prodotti semplici e poi passeremo alla realizzazione di un impianto veramente semplice che avrà lo scopo di gestire solamente questi due prodotti e altre cosettine che vi descrivo durante il video. Quindi non è un impianto grosso, ma è un impianto essenziale. Ebbene ragazzi, io è una settimana che sto provando questo giubbettino termico. Ok? Ora, questa non è una recensione sui vestiti, assolutamente, ma è un giubbetto riscaldante. È un giubbetto che ha un interruttore che attivato scalda la zona posteriore della schiena e la zona anteriore della, della pancia dove ci sono poi eh, le, le due tasche per inserire le mani ragazzi io l'ho provato e adesso qua in abruzzo ci sono stati questa settimana anche eh, 10 12 15 gradi la notte si scende si è scesi anche a 9 ebbene questo giubbino vi cambia la vita ragazzi valutate anche intorno a voi chi avete i vostri vicini e io dico sempre le vecchiette perché mi dispiace veramente tanto vedere vecchiette al freddo parliamo degli aspetti tecnici è un giubbino qualsiasi io non me ne intendo di vestiti quindi non riesco a giudicare la fattezza mi sembra eh, da quello che, che vedo un buon giubbino è imbottito quindi è isolato e ha questo interruttore questo interruttore rimanda alla tasca interna dove al suo interno c'è una presa usb ebbene con questo cavetto vedete attaccandoci alla presa usb il giubbino scalda ora scalda eh, la domanda istintiva è sì ma quanto dura ragazzi con un battery bank da 10.000 mAh così come dicono i venditori praticamente io sono stato 12 ore non è che l'ho indossato 12 ore l'ho lasciato lì 12 ore 
al caldo che costantemente si scaldava. Dopodiché di notte stacchiamo il battery bank, lo mettiamo in ricarica, nell'impiantino che vi farò vedere dopo molto semplice e il giorno dopo ce l'abbiamo ancora carico da riposizionare qua. Adesso faremo un test perché insieme a questo vi voglio far vedere anche questo battery bank. Allora ci sono diversi battery bank, comprate quello più economico o più bello a secondo di quello che potete fare. Io ho scelto questo perché? Perché ha la possibilità anche di essere caricato col sole, ma non è il classico che ha un pannello eh, fotovoltaico. Questo l'ho già presentato diversi video fa. Questo ne ha esattamente 5. Allora, quando attacchiamo questo, uh, lo posizioniamo davanti alla finestra o sul balcone, eccetera, e insomma con 5 pannelli ha un suo perché. Poi ha anche l'aggancio per essere caricato direttamente dalla rete o dall'impiantino che facciamo noi. Anche se non volete poi realizzare l'impianto che vedrete, ebbene con questo battery bank caricato dalla rete, voi avrete possibilità di caricare quello con pochi soldi e scaldarvi per ore invece che accendere il riscaldamento che non potete accendere. Ebbene, ora come funziona? Ve lo faccio vedere in diretta. Praticamente noi apriamo la porta USB. Qui abbiamo due USB, attenzione. Andiamo a prendere il cavetto e lo colleghiamo all'interno. Come al solito, ragazzi, i miei video sono lunghi. Cosa devo fare? Se vi devo spiegare tutto questo. L'abbiamo collegato. Vedete che si è accesa questa luce. Ora, si è accesa per dire, ok, va bene, funziona. Chiaramente poi questo viene messo nella tasca, no? Scegliete voi quello più grosso o meno grosso, ma anche quello più pesante o meno pesante, perché questo comunque pesa un etti. Ora, a questo punto, noi abbiamo tre possibilità. Chiaramente di tutte queste cose che vi farò vedere, ci sono i link nel canale, non c'è uno scopo commerciale, i soliti link di affiliazione, e quindi voi decidete se comprare questo, che l'ho comprato io, l'ho trovato a basso costo eh, e, e funziona benissimo, oppure dirigervi su altri prodotti. Qui schiacciamo per due secondi e lui si accende. Quando si accende diventa rosso. Rosso significa massima potenza. Cioè fra veramente 7-8 minuti questo giubbotto lo sentite veramente, se non è inverno lo sentite veramente che vi scotta, non, non scotta ma che scalda veramente tanto, comincerete a dire mamma che caldo e allora schiacciate velocemente tic un'altra volta e diventa blu, bene col blu abbiamo reso la temperatura più bassa, qui siamo a una via di mezzo e se è ancora troppo caldo schiacciamo ancora e diventa verde, qui abbiamo una sorta di mantenimento. Ebbene ragazzi noi possiamo andare avanti per ore e ore e ore con questo giubbetto che scalda. Adesso io fra qualche minuto faccio una piccola pausa, vado a bermi un caffè, poi torniamo in telecamera perché con la pistola termica voglio vedere cosa è successo all'interno del giubbetto. A fra poco ragazzi. Ebbene ragazzi andiamo a posizionare adesso la pistola nella zona schiena e vediamo la temperatura che è stata raggiunta. Allora, vedete che senza il corpo umano che assorbe, la temperatura è arrivata a 61 gradi, vedete? 61, vicino un attimo, 61,7, cioè veramente <ride> enorme. Eh, chiaramente poi questa temperatura sarà assorbita dal corpo. Vediamo invece adesso nella zona delle tasche, qui abbiamo 37 No, 47,6, 48, eh no, ancora di più, guardate ragazzi, siamo arrivati a 53, insomma con la pistola a secondo del punto dove andiamo a colpire c'è una temperatura, insomma questo giubbotto è arrivato a 60 gradi, 57 in tutta la zona, perché se adesso andiamo ad azzerare, vedete, e poi andiamo ad aprirlo così, e andiamo a misurare tutta la zona del, del giubbotto, vediamo che le temperature sono circa, ecco qua, una media del giubbotto è 35,6 gradi, lo vedete qua perfettamente, 35,6.
Ora, avete visto la pistola termica che non mente, segnava in certi punti 60 gradi. È chiaro perché rimanendo qua 10 minuti il tempo del caffè, tutte le resistenze interne sono arrivate a temperature alte, cosa che invece quando il corpo assorbe si ridimensionano tutto a mantenere il corpo a 36 gradi. L'avete visto nella media della temperatura del giubbetto. Ebbene, questo è un prodotto, chiaramente la cosa che mi dispiace è che appena state guardando il video già dai magazzini sparirà, perché è quello che succede con tutti i prodotti che finiscono su questo canale. Chiaramente è una soddisfazione, però è anche un po' una delusione sulla quantità di prodotti e di quanta gente ha bisogno di queste cose, soprattutto le vecchiette. Ora, il secondo prodotto, e poi passiamo alla realizzazione della corrente, cioè alla, alla produzione della corrente elettrica, è questo ragazzi, l'avete capito? Questa è una coperta termica. Anche qui ho messo il link e c'è cioè sia single per chi dorme da solo oppure matrimoniale. Questa consuma intorno ai 50 watt per ogni posto, quindi bisogna tenere in considerazione che se mentre per caricare un battery bank riusciamo a veramente a spendere pochissimo, per far andare una coperta termica abbiamo 50 watt per ogni piazza, quindi 100 watt massimi su un letto. Chiaramente quando è arrivato in temperatura poi si attenua e quindi va a consumare meno. Anche questa sarà connessa all'impianto che vi faccio vedere, quindi scegliete voi se utilizzare solo i prodotti per scaldare e vivere una vita dignitosa in inverno, anche se non potete pagare le bollette, o nel contempo andare a produrre quell'impianto che vi farò vedere un po' più significativo, che darà anche la possibilità di utilizzare qualcosina in più, oltre a coperta termica e giubbotto termico. Questa nell'uso è molto semplice, materasso, coperta termica, copri materasso eh, e poi lenzuoli ovviamente e, e sopra anche se, se l'inverno comincia a incalzare anche una coperta. Bene ragazzi ve lo dico perché questa testata è usata quando avete la stanza fredda accendete questa e dopo mezz'ora andate a letto e vi ritrovate il letto a 42 gradi cambia la vita e soprattutto la dignità e la qualità della vita durante l'inverno piccoli prodotti, costi contenuti, che eh, poi ci sono ovviamente diverse versioni, c'è cioè, cioè quella in sintetico, c'è cioè quella in lana, merino, c'è cioè, lì, cioè, insomma c'è cioè un po' da sbizzarrirsi anche con i costi. Andiamo adesso direttamente di là, nell'altra ala, per andare a vedere l'impiantino, questo minimo che si può costruire per andare ad alimentare queste due cose. La notte attiveremo l'interruttore per far andare la coperta, di giorno avremo il battery bank, magari anche due, uno carica l'altro lo usiamo per andare a scaldare poi il nostro giubbotto. Ovviamente anche la coperta termica ha il suo interruttore, quindi ci sarà la parte che va inserita nella coperta, la congiunzione elettrica, c'è quella che poi va attaccata alla spina e c'è questo che è un 0 spento 1 e 2, cioè abbiamo due posizioni. E oltre alla 2 c'è anche lo 0, in modo che possiamo passare da 0 a 2 o da 0 a 1, senza passare ogni volta da 0 a 1 a 2. Questo, indubbiamente avete capito, è quello che stabilirà quale grado di temperatura possiamo avere su questa coperta. Se mettiamo 1 dormiremo la notte anche lasciandola sempre accesa, dipende da quanto freddo c'è nella nostra stanza. Se mettiamo 2 aumenterà la temperatura fino a diventare a un certo punto notturno anche magari eccessiva. Però ragazzi, con poca corrente non scaldiamo la casa, ma andiamo a dormire un sonno caldo. Io non sono un medico, non parlo assolutamente di medicina perché non sono autorizzato, ma lo sanno tutti che dormire al caldo è meglio che dormire a freddo. Buona visione e continuiamo col video. Eccoci qua ragazzi, qui vi faccio vedere adesso, poi avviciniamo anche la telecamera, gli oggetti che servono per passare allo stadio successivo. Cioè se vogliamo usare il giubbetto, e la coperta direttamente caricando i dispositivi dalla rete elettrica è una cosa. Se invece vogliamo addirittura costruire un piccolo impiantino con questo inverter della Epever, sapete che sono affezionato a questo prodotto, ebbene possiamo avere anche qualcosa in più. Chiaramente non possiamo alimentare casa, ma possiamo avere magari l'alimentazione delle luci. Qui ho messo una batteria macchina usata, possiamo anche prenderne una nuova, Possiamo anche prendere una grossa, possiamo anche metterne due in parallelo. L'importante è seguire sempre i canoni di produzione elettrica secondo le norme. Quindi se non siete autorizzati avvaletevi di un elettricista. Passiamo all'azione. Innanzitutto vi descrivo i prodotti. Avete visto qua un pannello fotovoltaico. 
in funzione del regolatore di carica potete scegliere quello che è il pannello cioè se volete tanta potenza e andate su pannelli da 36 41 volt quindi grossi questo è un po' piccolo se invece state come questo intorno ai 150 watt 180 watt 200 watt allora questo è l'ideale questo regge massimo 10 ampere ci sono tanti modelli questo è un dual che può caricare due batterie ci sono anche quelli singoli e questi costano veramente tra 10 e 20 euro eh, nei, nei, nei classici siti di cui ovviamente ho messo il link ebbene il regolatore di carica ha la funzione di fare da tramite tra il pannello fotovoltaico e la batteria non possiamo attaccare direttamente il pannello alla batteria perché la batteria brucierebbe ovvero avremo una sovraccarica perché nessuno la va a limitare invece con questo regolatore di carica preleverà la corrente dal pannello, l'adatterà alla condizione di tensione della batteria e quando arriverà al pieno lui rallenterà l'ingresso. Quindi il sole eh, continuerà a battere sul pannello ma non entrerà più nulla in batteria. Allora, chiaramente oltre a questo dovete avere le due connessioni che vanno messe sul polo positivo e il polo negativo della batteria. Adesso poi ve li faccio vedere da vicino. Queste sono connessioni su piombo con il suo dado al quale attaccheremo esattamente il cavo che va da qui, cioè dal regolatore di carica, alla batteria, ovvero questo. Questo è un cavo, adesso vi faccio vedere, ehm, l'ho già fatto vedere in diversi video, però anche in questo vi faccio vedere come si fanno i cavi, come si crimpano, come si saldano col termo restringente in modo da fare un cavo protetto con il suo attacco per bullone e dado in modo che facciamo connessioni certe ricordatevi che quando connettiamo un cavo da un apparato all'altro bisogna mettere un fusibile quindi questo è il fusibile che va esattamente dal regolatore di carica alla batteria e questo fusibile è quello che va dal pannello fotovoltaico al regolatore di carica il cui cavo è questo perché questo? Perché la connessione è diversa. Qui abbiamo gli MC4 che vanno attaccati dietro al pannello dove c'è il, il cavo MC4, positivo e negativo, adesso vediamo i dettagli, e da questo andremo al regolatore di carica. Quindi una volta preparate tutte le congiunzioni abbiamo l'impianto che si monta. A questo punto abbiamo un altro cavo, lo vedete qua. Questo è esattamente quello che va dalla batteria sempre attraverso il connettore che ha un bullone un dado alto in modo che ci possano stare tutti gli elementi che vi ho appena descritto e attraverso questo cavo con doppi terminali andrà dalla batteria all'inverter. Una volta arrivata la corrente all'inverter, ripeto un attimo il concetto, dal pannello al regolatore di carica con un cavo, che è questo, dal regolatore di carica alla batteria con un altro cavo, che è questo, e dalla batteria all'inverter con questo cavo. A questo punto il nostro impianto è funzionante, autonomo. Quando la batteria è carica il regolatore ferma, quando c'è sole la batteria viene caricata dal pannello e l'inverter è colui che preleva dalla batteria la corrente per darla al dispositivo attraverso questa presa. Da qui attaccheremo la coperta termica, attaccheremo la ricarica per il battery bank, attaccheremo le luci se non consumano molto se vediamo durante il funzionamento che la batteria si sta scaricando e non ha retto la mattina è perché la batteria è piccola dovremmo prenderne una più grossa oppure dovremmo prenderne due e metterle in parallelo attenzione in parallelo si mettono batterie che sono della stessa capacità della stessa tensione acquistate o trovate identiche nello stesso momento non si possono mettere in parallelo due batterie diverse o montate successivamente una all'altra. Ogni tanto vi faccio vedere anche le cose che già avete visto in altri video, giusto perché qualcuno magari si è connesso da poco. Praticamente qui ho, vedete, crimpato e posizionato il termo retraibile in modo da fare una, un terminale diciamo perfetto a questo punto come funziona semplice spedate il cavo inserite un pezzettino vedete che qua ho i rossi di tutte le misure e anche tutti i neri ok ebbene inserite un pezzettino 
di termoretraibile che avete tagliato, questa guaina termorestringente, dopodiché inserite il cavo all'interno del terminale, avete già predisposto la crimpatrice, io uso questa molto potente però ovviamente potete usare quella che volete, avvicinate, a questo punto posizionate il cavo, ok, quando la crimpatrice ha preso, bene, vi accertate che il cavo sia dentro, ok, iniziate così posizionata sul banco vi faccio vedere meglio qua continuate a pressare il cavo qui sono diverse tonnellate finché arriva al suo fine svitate ritorno indietro e avete crimpato il cavo vi faccio vedere il risultato della crimpatura vedete? qui è perfetto ok? a questo punto procedete In questo modo inserite il pezzettino di guaina termorestringente fino a qui poi uso questo che è un, un accendino di quelli classici a fiamma ossidrica e a questo punto passate sul termorestringente in maniera continuativa ecco che abbiamo ottenuto un terminale vedete Perfetto. Ed ecco i prodotti ragazzi, questo è l'inverter della Epever, chiaramente ci sono diverse potenze, io ho preso questo che è il 1000 watt, non continui, questo di picco, può arrivare anche a 1600 con gli spunti, 1000 di picco e 800 watt continui, che mi è sembrato veramente tanto per questo scopo. Questo è un ottimo prodotto perché consuma poco in stand by quindi questo è importante cioè mentre usiamo una coperta non possiamo avere 50 100 watt che vengono consumate dall'inverter quindi questo stand by è molto basso questi sono dei fusibili ma potete ovviamente utilizzare quelli che eh, volete voi l'importante è che siano eh, della giusta portata per quanto riguarda i prodotti che dovete attaccare mi spiego meglio se il pannello produce 8 ampere il fusibile va calcolato circa 40 per cento in più quindi potete prendere un 12 un 15 ampere che è già tanto eh, se invece avete un pannello da 12 ampere quello da 15 16 20 va bene questo regolatore di carica che vi dicevo la connessione è qui la batteria qui il pannello e ricordate sempre che la batteria deve essere attaccata per prima e poi il pannello potete anche posizionare se volete degli interruttori in modo da staccare prima i pannelli quando dovete fare manutenzione e poi la batteria viceversa attaccare sempre prima la batteria e parlando di batteria questa è una batteria usata che ho trovato e va bene per fare ovviamente i test o per utilizzarlo come vi ho detto perché è ancora buona le connessioni per la batteria sono eh, su, su questi che vi faccio vedere da vicino praticamente è un attacco multiplo dove io attaccherò questo sul eh, piombo vedete e dopodiché andrò a stringere e ad attaccare qua tutti i vari cavi la stessa cosa sul polo negativo vedete attaccherò qua sul polo negativo e stringerò i bulloni qui andranno tutti i cavi che vi ho fatto vedere questo innanzitutto è quello che eh, collegherà il pannello quindi con questo attacco mc4 maschio e femmina andremo a fare la connessione sul pannello dove dietro è esattamente al contrario mi raccomando quando create queste prolunghe ricordatevi che sulla prolunga il maschio va esattamente sul cavo nero sul cavo negativo perché perché sul pannello il cavo negativo ha la femmina e quindi si innesta se no fate il contrario invece qua vedete che c'è la femmina perché dietro il pannello c'è il cavo rosso che è maschio come da logica quindi la femmina 
del positivo e negativo vanno sulla prolunga e qui chiaramente ci sono questi terminali perché saranno quelli che andranno a connettersi al regolatore di carica adesso procediamo al montaggio di questa prima fase qui è molto semplice non c'è bisogno di una scuola particolare praticamente abbiamo il cavo positivo che dobbiamo verificare ok viene messo vedete positivo maschio sulla femmina e poi una volta inserito mettiamo anche il cavo femmina del negativo sulla prolunga dove avete montato il cavo maschio a questo punto abbiamo connesso il pannello fotovoltaico ecco qua connesso il pannello fotovoltaico ai nostri due cavi che andranno connessi al regolatore di carica quindi positivo e negativo a questo punto mettiamo i mossetti e stringiamo polo negativo e polo positivo affranchiamo bene i mossetti mettiamo anche uno strato di grasso di vaselina perfetto i due mossetti sono affrancati e adesso attaccheremo i vari cavi che vanno al regolatore di carica e all'inverter prima voglio farvi vedere un errore molto frequente quando si montano le batterie ho avvitato il polo negativo adesso vado ad avvitare il polo positivo ebbene qui vedete si potrebbe fare un cortocircuito se questa chiave mi scappa e dovesse cadere oppure guardate anche per evitare quanto è vicina al polo positivo e negativo vedete e poi cambio e vado sotto ebbene questo se toccasse positivo e negativo e bene avremo scintille potremmo avere insomma è una situazione molto pericolosa quindi lavoriamo sempre con sicurezza mantenendo le distanze tra i poli e se possiamo utilizziamo anche chiavi che sono isolate attraverso della gomma o le possiamo anche nastrare in questo modo abbiamo anche sicurezza mentre maneggiamo le batterie ricordate questo contatto è veramente pericoloso colleghiamo quindi i cavi del regolatore di carica sempre prima questi mai la batteria perché se colleghiamo la batteria e non ci siamo accorti del positivo e negativo che sono magari giù per terra e li mettiamo in corto stiamo facendo un cortocircuito ok quindi positivo e negativo del regolatore di carica alla batteria a questo punto colleghiamo i morsetti io preferisco collegarli qui, così rimangono due connessioni separate. Dopo aver connesso, vedete che il regolatore di carica sta segnalando la presenza di una batteria. Ora in funzione del regolatore di carica avrete diverse segnalazioni di led accesi, spenti e ogni regolatore ha le sue funzioni. Solo a questo punto dopo aver attaccato la batteria possiamo connettere i pannelli fotovoltaici. Quindi prenderemo i due cavi che arrivano dal fotovoltaico e andremo a connetterli qui in centro dove c'è scritto, dove c'è il disegno del fotovoltaico positivo e negativo mi raccomando non sbagliate le polarità a questo punto vedete che la batteria numero 1 che prima lampeggiava indicando la non presenza dei pannelli adesso invece è accesa indicando proprio che c'è presenza dei pannelli a questo punto ci spostiamo dopo aver attaccato i pannelli e la batteria ci spostiamo su questo lato dove andremo ad attaccare l'inverter alla batteria andiamo a svitare le viti che aprono le protezioni
E ricordate sempre di attaccare prima i cavi all'inverter e poi alla batteria. Connettiamo per primo il cavo negativo, rondella e rondella spaccata che blocca in maniera definitiva. Mettiamo adesso le protezioni. Guardate ragazzi che bel lavoretto pulito dove le connessioni sono perfettamente protette. Vedete anche all'esterno abbiamo messo la guaina termorestringente e i cavi che adesso attaccheremo alle batterie. Prima di attaccare i cavi voglio farvi vedere una procedura importante. La procedura che voglio farvi vedere è questa. Iniziamo ad attaccare il polo negativo con rondella e dado. Ebbene ragazzi la procedura che voglio farvi vedere per attaccare il polo positivo è questa. Qui ho con me, l'ho già spiegato in un altro video, questa resistenza da 100 watt, 15 ohm, ok? Cosa succede? Se io attaccassi adesso direttamente il polo positivo alla batteria avremmo l'immediata carica dei condensatori presenti all'interno dell'inverter e quindi avremmo una botta incredibile, una scintilla e questo potrebbe diciamo a lungo andare se proviamo 2, 3, 5, 10 volte anche danneggiare l'inverter. Allora a questo punto noi attaccheremo la resistenza così al polo della, eh, vedete, del cavo e andremo a caricare lentamente i condensatori in questo modo. Vedete? Non c'è la benché minima scintilla. I condensatori si sono caricati, a questo punto noi appoggeremo il cavo e non c'è scintilla, vedete? Se non avessi utilizzato questo avremmo avuto una scintilla molto potente che è esattamente la carica istantanea dell'inverter, ovvero dei condensatori. Facciamo adesso una prova ovvero aggancerò direttamente questo sulla batteria senza passare attraverso la resistenza. Avete visto? Avete sentito questo schioppo? Esattamente i condensatori che si sono caricati. Questa è una cosa da evitare per la salute dei condensatori ma anche dell'inverter in generale. A questo punto attacchiamo anche qui il cavo, lo stringiamo, il nostro impianto è praticamente pronto. Se andiamo a riepilogare ragazzi vedete che dal pannello fotovoltaico i cavi arrivano qui in questo punto che è l'innesco del regolatore di carica. Qui invece entra la batteria e sono qui i cavi che ho posizionato là dietro e poi direttamente questi altri due che vanno all'inverter. A questo punto abbiamo il nostro impianto fatto e finito di questi quattro componenti fondamentali e adesso vedremo l'utilizzo e gli assorbimenti e metteremo il pannello all'esterno al sole. Innanzitutto accendiamo l'inverter, questo è il momento sempre più particolare quando finiamo un impianto e se andiamo con la nostra certezza lui con un suono ci fa vedere la luce verde, è andato tutto bene, le connessioni sono ideali. Prima di portare il pannello all'esterno colleghiamo questo multimetro per vedere a che tensione si trova la batteria. Come potete ben vedere si trova a 12,33 volt. È proprio a questo punto che andiamo a connettere il pannello col sole cioè posizionarlo all'esterno ragazzi ho connesso il pannello all'esterno e la batteria è già arrivata a 14.42 in un minuto vedete che c'è qualche nuvola che passa quindi sale scende praticamente eh, sta caricando molto questo è un pannello pro... ecco qui c'è un annuvolamento poi ritorna il sole vedete la reazione adesso il sole è pieno 14, 30, 40, questo è quello che sta succedendo in diretta 
ovvero tra qualche nuvola che passa velocemente, il cielo non è completamente sereno, adesso si è nuvolato ancora di più, ebbene la batteria continua a caricarsi. Adesso mentre il pannello continua a buttare dentro corrente, anzi l'aperometro mi segnava oramai 0,2, quindi la batteria è carica perché questo pannello è più potente di questa batteria, quindi c'è un, diciamo, un non allineamento su questa batteria, però vediamo cosa succede mentre utilizziamo in diretta il nostro inverter. La prima cosa che facciamo è connettere all'uscita USB del nostro inverter questo connettore e caricare un battery bank. Ebbene, il battery bank ha iniziato la sua carica, vedete? E questo sappiate che per questo inverter, per questa batteria, cioè la, la condizione di utilizzo è praticamente zero. Quello che vedete qua è esattamente il sole, che essendo una giornata molto ventosa dove le nuvole vanno e vengono, abbiamo un'oscillazione di tensione ma che è dovuta alle nuvole. In questo momento è nuvoloso e stiamo caricando il battery bank. Adesso attacchiamo anche in diretta qualcosa che sia a 220 volt. Una delle cose più importanti quando acquistiamo un inverter è il consumo in stand-by, cioè quando non ci sono carichi attivi. Ebbene questo inverter ha un consumo in stand-by veramente basso, siamo a mezzo ampere. Mezzo ampere praticamente parliamo di 6 watt, 5, 6, 7 watt, è veramente veramente pochissimo. Adesso vedremo un errore che potreste fare. Noi attacchiamo all'inverter una stufetta da 500 watt, sono quelle classiche piccoline da tavolo. Ebbene vi farò vedere se avete scelto la batteria sbagliata o troppo usata, cosa succederà? Che la stufetta non regge. Voi tenete d'occhio la tensione che è 14,17. Io accendo la stufetta, la tensione scende rapidamente, l'inverter andrà in blocco, paf! si è fermato poi riparte in automatico e poi si riferma perché ragazzi perché questa batteria è troppo usata ve l'avevo detto che avevo preso una batteria eh, diciamo da, da rottamaio chiamiamolo così e non riesce a reggere spengo la stufetta e l'inverter si stabilizza questa è un'altra caratteristica molto buona di questo inverter che ha lo spegnimento e la ripartenza automatica. Questa stufetta da 500 watt, che adesso è calda, ma è durata pochi secondi perché la batteria si è totalmente esaurita. Quindi nonostante l'inverter regga 800 watt in continua, 1000 per 15 minuti e 1006 di spunto, a fronte di una batteria che non eroga la potenza che, eh, di cui lui ha bisogno, ebbene si andrà a spegnere. Questo è un calcolo che dovete fare per andare a prendere e portare diciamo, a casa vostra una batteria o due batterie o tre batterie che siano comunque decenti. A questo punto ragazzi ho tolto la batteria, quella di sinistra che era visibilmente scarica, l'ho sostituita con questa che ho posizionato in centro e ci avviciniamo per vedere il comportamento con quella resistenza, con quel ventilatore d'aria calda da 500 watt. Prima di accendere questo scaldino da 500 watt ho riconnesso il pannello in modo da avere la batteria completamente carica questa che è usata ma ancora decente e eh, abbiamo quindi anche l'energia del sole vedete la batteria è veramente gonfissima 1476 stanno entrando dal sole penso un centinaio di watt vediamo se a questo punto il nostro inverter riesce a reggere la, eh, la resistenza questa ventola questo scaldino da 500 watt Vedete che è partita? Subito è scesa, 13, 14, 12, 9, 12, 8, 12, 6, vedete che scende ma sta reggendo, quindi sta funzionando. Però è scesa sotto i 12 volt, fra poco, sotto i... insomma sta reggendo, vedete? Però ragazzi capite perfettamente che con questa batteria, una batteria usata, fare andare una stufetta non è possibile. A questo punto ancora l'inverter molto più lentamente andrà in blocco. La temperatura chiaramente è 
di 133 gradi c'è cioè la stufetta anzi guardate 100 sto andando all'interno è 150 gradi cioè la stufetta sta funzionando ebbene la batteria ancora regge vedete è scesa a 11,94 ancora l'inverter non è andato in blocco questa è una batteria buona ma con 500 watt stiamo resistendo qualche minuto dopodiché andrà ancora in blocco perché ho voluto attaccare la stufettina da 500 watt che non è tanto ma per farvi capire che quando andiamo in emergenza ebbene il giubbotto lo scaldiamo per giorni con una batteria usata la coperta termica possiamo farci una notte ma non possiamo attaccare una stufetta quindi quanti di voi da questo video possono assimilare la fattibilità di cose un po' più grosse ebbene ho voluto far vedere che non è così cambiando batteria siamo riusciti a resistere 5-10 minuti allora a quel punto con 500 watt dovremmo mettere 2, 3, 4 batterie in parallelo e poi sempre tutte uguali, sempre nuove ecco perché questo video non è l'alternativa al nostro impianto di casa ma è un video di emergenza se siamo in macchina in queste condizioni e attacchiamo la presa accendino o direttamente alla batteria possiamo fare qualcosa ma questo video non è per andare a creare un impianto già significativo è solo un video di emergenza quindi se volete attaccare la soffettina andrete incontro a delle difficoltà per cui vi consiglio di guardare l'altro video le altre serie di video che cominciano a diventare già più importanti con batterie più capienti ora questo video lo voglio concludere brevemente abbiamo fatto questa sperimentazione abbiamo visto questi due prodotti abbiamo visto i, i battery bank abbiamo visto batterie usate ragazzi quando voi tanti amici del canale state facendo eh, questi impianti molto potenti che soddisfano casa vostra è bene buttare l'occhio e aiutare una vecchiettina che sta soffrendo il freddo ricordatevi che questo vale molto di più di tutto quello che state facendo per l'impianto di casa vostra. Al prossimo video.